मिथ्ये चेहरा देखे बोझा जा विश्राम दरकार तुम्हें गाड़ी तुटे गाड़ी तुटे बाड़ी जाने गए रेस्ट नहीं लुकाली ठीक मत कर दी भय कि सब पथे तो ट्राई देख लाभ हो हजबैंड हिसाब पंद्रह लक्ष टा कन्ट्रैक्ट कर आप पाँच लक्ष टा दीते हैं फिर पवार पर बाकी टाइम क्षेत्र की भलो है राशि भलो मंद एम बुझी अनेक समय नष्ट कर एक समय नष्ट करते चाहिए तुम्हें तड़ाड़ी रिसिलर एक छवि और पाँच लक्ष टा नहीं एस जाओ समस्या ये मैं आसले एम एक जगह उठे आसल रिसमार अनेक खेपे आर भरे जो नतून कर कि एकदम ड़े चल जाए जे जावर से एम चले जाए थार से शत कष्ट हम थक तेज संसार कर तर बेपारे एक क्लियर हो ना भलो ना कि बोल आगे आगे नतून बसाय उठी तरह ना प्रमाण करा जा प्रमाण करते नतून बसाय उठे प्रमाण कर दरकार गुरु एक विचक्षण व्यक्ति बुझ से चोख देखले कहते अवस्था भाभी मैं तुम्हार बोरे देखे गुरु मन हो भाभी बस लास्टिंग करा लास्टिंग करा मान कि 
ব্লাস্টিং করবে না মানে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আরে ভাই এইটা বাসা মরা বুঝাই নাই বুঝাইছি স্থায়িত্ব আপনাদের দুজনের সম্পর্কের স্থায়িত্ব বুঝাইছি বুঝছেন মনের ওকে কিচ্ছু বোঝানোর দরকার নেই ওর জিনিস ওকে ফিরিয়ে দেন আরে ওই যে বিয়ের সময় যে ছোট প্যাকেটটা দিয়ে দিল ওকে নিয়ে দিয়েও চলে যায় এর মহল্লায় যেন আর কখনো পা না রাখে बुजब जुएलारिगे जीवन कष्ट पाई झालमुड़ी गारंटी हाथ दीबना कारण वो क्यों तुम्हें खुशी हो जाए तुम चूरी कर खे मरे जाब क्षुदार कष्ट छटफट करब क्यों ताओगते कख हाथ देवना 
তাই এখন আমি যা খাওয়াচ্ছি তাই তোমাকে খেতে হবে আর যেভাবে রাখছি সেভাবেই থাকতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এই ঝালমুড়িটাই আজ থেকে মানে এখনকার জন্য আমার কাছে ফ্রাইড রাইস তুমি এনেছো না এটা খেয়ে ফ্রাইড রাইস जिन টাকা ঠিকানা পাওয়ার পর পার্সেলটা জায়গা মতো পৌঁছে দিয়ে আমাদের কাছে এর বেশি আমরা কিছু জানি না আচ্ছা খালা ঠিক আছে প্যাকেটটা রেখে দিন মা নিচে নামলে মাকে দেখিয়ে খুলবে কি কইছিলাম না এখন হইছে তো ভাই চলেন 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 फिर शिक्षा 
কারো অন্যায়ের জবাব কি অন্যায় করে দিতে হয় ভালো কাজ করে তো দেয়া যায় ঠিক আছে তুমি বসে বসে ভালো কাজ করো আমি যাই আমার মেলা কাজ করে আছে সাজিদ কখন থেকে তোমাকে বলছি উঠছো না কেন কি কানে কথা যাচ্ছে না তোমার কাল কিন্তু আমার সেমিস্টার ফি দিতে হবে কালকে লাস্ট ডেট কি হলো উঠছো না কেন তো কি করব আমি কি করব তুমি কি করবে মানে তুমি জানো না তুমি কি করবে তুমি ফি দিবে আচ্ছা বিয়ের আগে কি আমার সেমিস্টার ফি দেবার কমিটমেন্ট ছিল কমিটমেন্ট করতে হবে কেন বিয়ের পরে তো সব দায়িত্বই তোমার তোমাকেই দিতে হবে দেখো বাবুর আমার কাছে এখন টাকা নেই কিভাবে দেবো আমি টাকা এখন তোমার টাকা কে চেয়েছে আমি যে টাকা নিয়ে এসেছি সেখান থেকে দাও বললাম না ওই টাকা আমি স্পর্শ করব না তুমি স্পর্শ করবে কেন আমি আছি না ওই টাকা তোমার কোনো কাজে আসুক তা আমি চাই না তাহলে কি চাও তুমি সেমিস্টার গ্যাপ করি আমি চুরি করা টাকা দিয়ে পড়াশোনা না করে ঘরে বসে থাকা অনেক ভালো ও তাই না অনেক রাত হয়েছে রেডিওটা দয়া করে বন্ধ করো রেডিও বলছো তুমি আমার কথাগুলোকে সাজিদ একটা সময় ছিল আমার কথা শোনার জন্য তুমি ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলে কথা বলতে আর এখন আমার কথা রেডিও হয়ে গেল বাহ খুব চেঞ্জ হয়ে গেছো তুমি স্ট্রেঞ্জ তোমাকে কিছু বলা যাবে না না বললেই তোর এই যে রাত দুপুরে টাকার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করছো কোনো সুস্থ মানুষেরা সহ্য করবে শুধু আমার কথা না তুমি আমাকেও সহ্য করতে পারছো না বিয়ের মাত্র তিনটা দিন হলো সাজিদ তুমি এতটা চেঞ্জ হয়ে গেলে খুব শান্তিতে রেখেছি তোমাকে তাই টের পাচ্ছ না এই সেই যদি রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করতে হতো মাছ কাটতে হতো বা তুমি গিয়ে কাপড় ধুতে হতো তখন টের পেত শান্তি হারে হারে টের পাচ্ছি শান্তি শান্তি কাকে বলে তোমার কাছে এসে না নতুন একটা সংজ্ঞা শিখেছি শান্তি যেটা আমার আগে জানা ছিল আমার ও আমাদের কোন সম্মতি প্রয়োজন বোধ না করে আমার ছেলে সাজিদ মিয়া ও আপনাদের মেয়ের ইসিল্লা মির্জা গত এগারো মার্চ রোববার ইসলামী শরীয়ত মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তারা আপনাদের দোয়া ছাড়াই সুখে শান্তিতে সংসার করছে তারপরও আপনাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি সব কিছু ভুলে আপনাদের মেয়ে হোম নিয়ে জামাইকে এসে দোয়া করবেন বিশেষভাবে আসবেন বিশেষ ধন্যবাদ আনতে আপনার মেয়ে চোখ লুমিয়া দিদা তাহলে কি চিঠিটার কথা সত্য সেই কখন থেকে খাবারগুলো পরে আছে খাচ্ছ না কেন বলেছি না আমি খাবো না খাবে না বললেই হলো বাইরে যাবার আগে তখন বলতে যে তুমি খাবে না এখন বাইরে থেকে খাবার এনেছি তোমাকে খেতে হবে তুমি কি বাইরে যাওয়ার সময় আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমার জন্য ব্রেকফাস্ট আনতে যাচ্ছ তাহলে তো বলেই দিতাম যে এনো না প্লিজ রিসিলা পাগলামি করো না আমি এক্ষুনি গুরুর কাছে যাব তোমাকে নিয়ে যেভাবেই হোক আমি আমি পারলে আজই নতুন বাসায় উঠব তোমার তিন দিনের সময় আজ থেকে শেষ 
এই তিন দিনে তুমি একটা কমিটমেন্টও রাখতে পারো নি সাজিদ বিয়ের পর থেকে তোমার সাথে কাটানোর সময়ের উপর ভিত্তি করে আমি ডিসিশন নিব আগামীতে আমরা একসাথে থাকব নাকি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব তুমি তুমি আমাকে জাস্ট একটা ঘন্টা সময় দাও আমি এক ঘন্টার ভিতরে গুরুর সঙ্গে দেখা করেই চলে আসছি আমি জানতাম আমি একদম নিশ্চিত ছিলাম তোমার সাথে সংসার করতে হলে আমার সাথে তোমার কখনোই মানসিকতার মিল হবে আর সে জন্যই সে জন্যই তোমাকে ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে আপনি জানেন না রিসিলা তো ওর ইউনিভার্সিটি থেকে স্কারশন টুরে গেছে আর নাওমির মনে হয় এক্সাম বা সারাদিন লাইব্রেরিতেই থাকে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ভার্সিটি থেকে শিক্ষা সফরে কোথায় গেছে রিসিলারা মা বান্ধবন হ্যাঁ বান্ধবনের কথাই তো বলো ওকে ওখানেই গেছে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে যোগাযোগ হ্যাঁ যোগাযোগ তো হয়েছেই শেষ কখন যোগাযোগ হয়েছে এ তো মা পনেরো মিনিট আগে আমি জাস্ট ওর সাথে কথা বলছিলাম পাহাড়ে গেছিল পাহাড় থেকে নেমেই ফোন করেছে মা পাহাড়টার নামও আমাকে বলেছে চিম্বুক পাহাড় কিছু মনে করবেন না মা হঠাৎ আপনি রেসিলাকে নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন ওকে কোনো দরকার ছিল না ওই খাওয়ার টেবিলে কয়েকবেলা রেসিলাকে দেখছি না আবার আমি কল করলাম পেলাম না মোবাইলটাও বন্ধ ওদের নিয়ে আজকাল আমার খুব টেনশন হয় দিনকাল তো ভালো না কখন কোন খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে তার তো ঠিক নেই রেসিলাকে নিয়ে কেন টেনশন হবে মা রিসেলের কি কখনো টেনশন করার মতো মেয়ে আর ও যেখানে গিয়েছে না মানে বান্ধবন ওখানে নেটওয়ার্ক না সবসময় কাজ করে না তো ও যখনই নেক্সট টাইম ফোন করবে আমি আমি ওকে বলে দেবো যে আপনাকে যেন কল করে কবে ফিরবে তোমাকে বলেছে কিছু না মা এটা তো ওদের ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার তাই না আমি কখনো জানতে চাইনি আর ঘুরতে গেছে একটু পেরিয়ে আসুক না অসুবিধা কি তাতে আর আসলে তো আপনি দেখতে পাবেনই রেসিলাকে তাই না মা আমি এখন আসি একটু কাজ আছে যাও শোনো রেসিলাকে বলবে অবশ্যই যেন আমার সঙ্গে কথা বলে জি মা আসি অশান্তি করার জন্য এসব পাঠিয়েছে যতক্ষণ ডিসিলা বাড়িতে না আসে আমি সুস্থি পাবো না চিঠিটা আমার কাছে রাখি যত জলদি সম্ভব চলে কি 
ঘর থেকে চলে যাচ্ছে শোনো তোমার বউ কোথাও যাবে না একটা কথা মনে রাখবে যত ঘর যায় তত বর্ষায় না আর তাছাড়া ও যদি বাড়িতে ফিরেও যেতে চায় সেটাও যেতে পারবে না বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মতো সাহস ওর নেই আর সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে রাশেদ মির্জাকে তো আমি চিনি সে ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকো তুমি গুরু বাসায় গিয়ে যদি দেখি নিশিলা চলে গেছে তুমি কিচ্ছু করবে না রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও সারাদিন ঘুরে রাতে ঠিকই ফেরত আসবে আর যদি না আসে ভুলেও ওকে ফোন করবে না ফোন করেছো তুমি তুমি ফেসে যাবে शुनो কেউ যদি তোমার সাথে কোনো অন্যায় করে থাকে সেটা শাস্তি ওরা পাবে নাও টেল মি হোয়াট হ্যাপেন আমি সাজিদের কথা বিশ্বাস করে বাড়ি থেকে বের হয়েছি পরে আমরা কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করি ওর নতুন বাসা ফার্নিচার ওর বিজনেস সবকিছুই মিথ্যে ছিল আমি ওকে যতটাই অনেস্ট মনে করেছি ও ততটাই ডিসঅনেস্ট এই কথার দিন ও শুধু আমাকে কষ্টই দিয়েছে বিশ্বাস করো আমি তারপরেও সবকিছু মেনে ওর সাথে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও কোনো আগ্রহী দেখালো না তাই আমি তোমাকে কল করেছি তুমি এখন বলো আমার কি করা উচিত কিছুই করতে হবে না তোমাকে যথেষ্ট করেছো এখন আমার কথা শোনো আমি যা বলবো তাই করব তোমার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি অনেক ক্লান্ত তোমার বিশ্রাম দরকার তুমি এখন আমার সাথে গাড়ি থাকবে গাড়ি তুটে আমার সাথে বাড়িতে যাবে जा आशुक ना ভালোই হবে এমনি তো ওর সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল আমার এবার ওর সাথে দেখা হবে আর ও যেটা করেছে সেটার জন্য ওর মূল্য দিতে হবে না আমি ওর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব ওর পুরো বিষয়টা আমি দেখব কিন্তু এসব করা কি ঠিক হবে অন্য কেন ঠিক হবে না ইসিলা ও তোমার সাথে অন্যায় করেছে কেন ঠিক হবে না কিন্তু সবাই তো জেনে যাবে
সত্যি সত্যি চলে গেলে তুমি কিন্তু গুরু যে বললেন তুমি যাবে না তোমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তাহলে কি রাতে ফিরে আসবে গুরু যখন বলেছেন অবশ্যই ফিরে আসবে তুমি বরঞ্চ তাকে আরো এগিয়ে দাও প্রয়োজনে সিএনজি ডেকে তাকে সিএনজি তে চড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দাও তাই তো দিয়েছে গুরু এখন কি আমি একা একা থাকব একা থাকবে কেন একা রিসিলা গেছে তো কি হয়েছে তোমার আশেপাশে আর অনেক রিসিলা ঘোরাঘুরি করছে আর শোনো তুমি কি বাসায় খাবার নিয়ে গেছো হ্যাঁ বিফ খিচুড়ি তুমি ওই খিচুড়িটা খেয়ে শুয়ে ঘুম দাও ঘুম থেকে উঠে তিনবার মনে মনে বলবে আমি রিসিলা নামে কাউকে চিনি না আমি রিসিলা নামে কাউকে চিনি না আমি রিসিলা নামে কাউকে চিনি না ব্যাস দেখবে রিসিলা কি ভুলে গেছো আর শোনো আমার এখন আরেকজন ক্লায়েন্ট আসছে আমার পরামর্শ নেওয়ার জন্য ঠিক আছে পরে কথা হবে
বলছি তুমি ওকে মারছো কেন সেটা ওকে জিজ্ঞেস করো কেন মারছি ওকে বাসায় ফিরতে বলেছে কে কেন ফিরেছে বাসা তো বাসা আসবে না তো কোথায় যাবে না মানে বুঝতে তো পারছো মানে শিক্ষা সফরে গিয়ে কেউ কি এতদিন থাকে আমরা বুঝি ওকে মিস করি না আমি <laughs> 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 সত্যি তো বলছি সত্যি বলছো তুমি তাহলে এই কয়েকদিন তোমার ফোন সুইচ অফ ছিল কেন আর আমাদের পারমিশন ছাড়া তুমি বাড়ি ছিলে কেন আর এতদিন তুমি যোগাযোগ করনি কেন তোমরা যদি বলে গেলে যেতে না দিতে তাই না বলে গিয়েছি আর পুরান ঢাকা তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল কে বলেছে পুরান ঢাকায় নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় দেখো রিসিলা সত্যি কথা বলো একটার পর একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলো না আজকে তোমাকে কিন্তু আমার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না জাস্ট এর মিথার ট্রুথ তুমি কি ভেবেছ যে তোমার চালাকি আমরা ধরতে পারিনি কোন ছেলে ছিল এটা এটা কি সেই ছেলে যার সাথে তোমাকে বাপি আইসক্রিম খেতে দেখেছিল কি চুপ করে আছো কেন হো আমাকে উত্তর দিতে প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ আর তোমার বাপি যখন এসে তোমার একটা একটা করে হাত পা ভাঙবে তখন উত্তর দিতে পারবে সত্যি বলছি তুমি অন্যকে জিজ্ঞেস করো অন্যকে জিজ্ঞেস করো মানে অন্যকে খুব ভালো নাকি আর তোমার এই পালিয়ে যাওয়ার পিছনে তো অন্যবই অনেকটা দায়ী অন্যকে কখনো চেয়েছিল যে তুমি ভালো থাকো অন্যক তো চায় সবাই ওর মতো হোক বাড়িটাকে একটা আখড়া বানিয়ে রাখো না মা অন্য অনেক ভালো তোমার ঠিকই বলেছিলে অন্য অনেক ভালো তোমরা আমার জন্য অন্যকে পছন্দ করেছিলে সেটা ঠিক ছিল মো এখন বুঝতে পেরেছ না সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তুমি বুঝতে পেরেছো যে অন্য খুব ভালো মম আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমাদের কথার বাইরে আমি কোনো দিনও কোনো কাজ করবো না আমি এক পাও বের হব না বাড়ি থেকে তোমাদের পারমিশন ছাড়া আমি 
प्लीज तुम एक शांत हो हमें तुम गयना सब फिर दिए देव हमें जान कार गयना आर्णव के बोल अर्णव उद्धार कर एने दे प्लिज मम तुम एक शांत हो कार मान गना अन्नर हाथे चले ग उधार कर दी मम्मी जो तुम्हें सत्यिटा बोली तुम्हें मुहूर्त बसा थे बेर कर दे क्यों मम तुम्हें और बापी के मुहूर्त भीषण प्रयोजन गत कैकटा दिन हमारे जीवन जा जा घटे सब किस एक प्रतारणा छोड़ी से प्रतारणार शिकार हो भीषण भूल एक दिन जीवन थे शिक्षा अर्जन कर भेबेल सबा मुख फिर रखले तुम रखते मायरा ना कि सन्तान का मुख फिर रखते पर सतान दूदिन ना कि तरह सन्तान सब चेचे थके जख एर व्यतिक्रम तक हमें क्यों इखने छूटे एस दरकार छोने आसा चले जा दिनों फिर ना बर जीवन जत ही कष्ट हूँ ना क्यों हमें सह्य कर